九零六后慈禧时代来临，朝廷里面卡位风潮逐渐展开。丁未正朝一九零七年的二月，陈升轩入京续职，立刻就向朝廷弹劾朱宝奎。另外啊，赵启林也弹劾一匡载政父子，贪污舞弊。慈禧暗示一匡，一匡他就不辞。慈禧跟徐宏基私下抱怨这件事，就泄露给《泰晤士报》上海版的记者，就在上海版全版刊出。这件事情变得非常好看。这一次的结果让陈升轩跟徐宏基这些清流党的骨干到此结束了。朝中三大派都在争取立宪派的支持，颠覆了中国自古以来权力由上而下的结构。一九零七年的春天，把直隶总督袁世凯、湖广总督张之洞明升暗降，有实权的位置都交给蛮人。这样的情况之下，丁未正朝的结果看似是慈禧政治权力布局的完成，实质上却是大清末日的彻底启动。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《后来座谈》历史讲堂。我们今天要继续来聊师徒失明系列啊、哦。最近我们都在聊革命的部分，革命。当然是满清在政权之外的一股巨大挑战，但是呢，在整个清朝的内部呢，这时候也形成了内外两股的一个力量啊。外有立宪风潮，内呢则有一个压力锅即将要爆开来了，也就是呢，慈禧已经进入行将就木的时候了。整个清朝朝廷的权力的交接啊，我们过去啊讲的比较少，我们今天要来好好爬树一下。这件事史称丁未正朝，它是一个非常激烈的在朝廷内部的一个风暴。而这个风暴，我可以这样说、啊，它甚至决定了后来袁世凯对待整个清朝的态度，甚至呢，它有整个民国时期啊激烈党争的缩影、啊、这个丁未正朝啊，在一般呢非史学爱好者里面呢，听到的比较少。他的参与的人物呢，除了袁世凯之外啊，你可能呢听过的也比较少。可是事实上，他的影响呢非常的巨大，而且有很多的所谓的传统性跟现在性在这里面来交相作用。他也可以这么讲，是慈禧太后在人生政治的安排当中呢，最后的黄昏时刻最巨大的失误吧。我们可以说啊。这叫做清朝诸神的黄昏。今天丁未正朝到底是一个什么样的故事呢？那我们把这个时间啊，准备推回到一九零六年的时刻。但在这个时刻呢，我们当然要欢迎我们的历史专业户。好，我们来找王立本老师，小好。哎、欸，学弟好，还有各位观众大家好。是，像我们今天呢，又要回到满清朝廷了，讲、嗯、了好久的革命哦，嗯、打打杀杀的、哦啊。我知道大家很想要听黄花岗七十二烈士啊，但是就多马得啊，时间还没那么快啊。我们先把时间呢，先转到了一九零六年到一九零七年的时刻啊。一九零七就是所谓丁未年啊，在满清的朝廷啊，出现一个巨大的政治风暴。这个风暴不但没有让清朝得到续命啊，反而让他的寿命，我认为啊，是急剧的缩短啊。我们可以用四个字形容这场风暴最后造成的结果，叫做离心离德啊。丁未正朝。是什么？我们过去很陌生啊，学长，慈禧老太太最后一手了，嗯、还不做一个海底捞月，竟然还打了一个烂胡，<笑>甚至呢，还被人家了放枪，到底怎么回事？呃、对，其实丁未正朝，我们可以说是满清中央的中枢，最后一场。重要的政治活动，这个政治活动如果不是真的对历史很有兴趣的人，往往就忽略了，对不对？这时候大家都在注意立宪、注意革命哦，没有人管当时的北京朝廷里面到底发生什么事。但其实这个事很重要，因为这个是后来对整个满清中央政府的政治权力结构产生了巨大的影响。而这个中央政府的政治权力结构后来就影响到辛亥革命啊，各位，革命发生之后，为什么满清政府会应付的如此的荒腔走板，跟当时整个中央政府被掏空有很大的关系。注意哦，我用被掏空，这个并不夸张，待待会大家就知道了哈。时间回拨到刚刚学弟说一九零五零六年的时候，这个时候整个清朝的政治体制，表面上看起来好像国家风平浪静，但其实这个时候有许多的暗潮正在汹涌澎湃当中。除了一线运动已经开始，那孙中山在日本的同盟会也开始在搞革命。之外，哈，当时在中央政府里面服务的满城跟汉城都在注意到了一件什么事情，就是后慈禧时代即将来临，这是很大的一个政治现实。各位，根据慈禧她身旁很重要、很得力的一个婢女，或我们说女秘书吧，哈，德林女士她的回忆：，一九零五年的冬天，慈禧生了一场大病，在这之前，这个老太太身体都还算硬朗。从此之后，慈禧的精神
，跟他整个人的状态就变得很差了哈、哦。大家心知肚明一件事，这个老太太恐怕时日无多了哈、哦。所以在这样的一个情况之下，在整个满清中央政府里面，能够拿得到实权的又是谁？我们知道光绪皇帝这时候也早就奄奄一息了。很明显呢，慈禧是要培养当时的首席军机大臣载沣来担任未来整个满族贵族集团的领袖。可是各位，载沣这时候才二十三岁啊，他可以说一方面没有什么政治声望，二方面也欠缺政治经验，还在磨练当中，太年轻。对，虽然说载沣相对于当时他那几个弟弟，包括载涛、载洵、载泽这些人，是比较有世界观、有国际观，有的留洋过嘛，有的到国外去考察过，而且最重要一点是他们对汉人比较没有仇恨，或者我们前面讲过嘛，这也是立宪运动展开的一个很重要的背景。但是毕竟中国的传统君主政治还是一种威权政治，统治者那种威严是非常重要。简单说，大家要怕你嘛，所以在这种情况之下，朝廷里面各个不同派系就开始各做打算，就是。一六年预备立宪招下，未来如果慈禧走了，整个政治体制也会发生很大的改变。那载沣又压不住阵脚，我们这些人在朝廷里面该怎么办？简单说，不同官僚派系的斗争跟卡位风潮，就从一九零六年之后就开始逐渐的展开。想补充一下，各位，载沣在民国之后他自己有讲到。他说：“因为眼睁睁看着他哥哥悲惨的命运，给了这个年轻人心里面非常大的一个阴影。所以载沣自幼格外的简朴低调，包括在载沣身边活动的人，到了民国之后接受口述访问也都讲，载沣是一个抠门王爷啊。载沣最大的娱乐就是去东来顺吃羊肉炉，就是他最开心的事情，还要偷偷吃。各位，你看一个王爷竟然心里面的阴影这么大。”我们就很难指望他有什么大刀阔斧去改革，就比较困难了。这里也要讲一下，就是说载沣这个阴影怎么养成的啊、哦嗯？其中一个点是，第一个大家有没有发现，载沣跟光绪真的长得很像？对，他两兄弟蛮像。这载沣是光绪所有弟弟里面哦，嗯、第一个年纪跟他最接近，感情最好。对，对所以他看他哥哥被亲爸爸慈禧折腾的死去活来哦，下手、嗯、比仇人还要狠哦，他怕。而且不要忘了哦、嗯，光绪是真的跟慈禧有血缘关系哦。可是载沣他可没有啊，你要小心哦。我们或许可以说不是一个有太多缺陷的这样一个人，可是，在这种时代即将发生转变的时候，他的魄力就很重要。可是他最缺乏这个，对不对？對在中国政治里面哈、哦，人是决定很多因素的，所以慈禧太后到晚年也老糊涂了、啊。他妄想说给载沣一个摄政王的头，因为大家都知道嘛，慈禧行将就木，那载沣必然会接任摄政王嘛，这个已经是朝廷大家不能说破的秘密，因为说破就是诅咒老佛爷死嘛，谁讲谁掉头。但是我们在铺展开整个丁未政朝之前，我们要先了解到一个很关键的问题，就是整个丁未政朝的背景是什么？第一个，外部现在没有大患，一九零五年之后大事，清朝我们这里讲是个战争嘛，整个列强利益得到暂时的满足。那各地方几个重要的、顶天立地的汉臣逐步在凋零嘛，新上来的也还补不上。袁世凯可能比较出头，但袁世凯毕竟他还有一个问题，袁世凯的功名不够，他是靠军功起家的啊、哦。他这个跟李鸿章这一种是以进士出来的哈、哦，他在文的也是一百分，武的也是一百分，这种又不太一样啊、哦。所以外无大患嘛，内有大忧啊。到底谁是接这个头，权力怎么安排，很大问题。慈禧老矣啊，老到什么程度呢？这四个字，气若游丝。慈禧当时有一些说法是说慈禧。讲话太小声，小声到有时候需要旁边的太监。帮忙转达一下一，所以慈禧这个时候状况真的是极差。那还有一个点是我们刚才提到了，若隐若现什么？一九零五年，大家别忘了日俄战争之后，全世界性的君主立宪的狂潮，尤其在东方国家，那清朝就是当中立宪狂潮的席卷而来啊、哦。所以在这个情况之下呢，因为一方面科举也停了，国内这一些基层士大夫立宪派在地方的力量是越来越大了啊、哦。所以最终结果就造成我们这边的第五点，权力的热斗就要上场了，因为。没错，原本慈禧那一顶高压锅彻底的失去了调节的功能嘛，所以这才有安大派在斗争。而这个背后有一个点，大家都想利用地宪派力量来做一个斗争。所以这边我们就可以提到一个关键：这一场丁未政朝，它既是传统的权力真空的斗争，跟古代的党争有点像。其实很像什么？皇帝老了啦，然后呢，继承人不明确啊，两公之争、三公之争那种宫斗的传统，对，然后各自结好彼此的力量，同一时间又有一些现代性，它。
把立宪的这种新的思潮给卷进来了，所以丁位政潮的复杂性就非常非常的高啊，就很像民国的政争，所以很负责任讲，这个丁位政潮到今天的研究，我认为还是不够透彻。所以我们今天也是尽量帮大家来解析了哈。当时中央政府基本上分成三大集团，第一个就是所谓的清流党，什么是清流党呢？简单说就是科举考试出身，或者是官宦出身。所谓官宦出身，指的就是他在官场里面已经相当长一段时间了哈，担任过地方大员，而且在当时整个汉人的官僚体制当中都有相当高的一个声望啊，这样的人，其中最具代表性的，首先就是徐宏基，这我们前面有介绍过，对不对？嗯、徐宏基这个时候是军机大臣、外务尚书啊，我们知道他后来也担任过日俄战争之后跟列强的外交谈判的工作啊，所以当时他可以说是在中央政府里面非常重要的一位，也可以说是当时汉城在中枢当中的领袖啊，我们可以这样讲、嗯。第二个是谁呢？就是我们前面讲陈春轩，陈春轩他虽然有举人功名，不算是科举考试。但他的父亲陈玉英啊，是很有威望的一个人。嗯，担任过云贵总督，平定过所谓的云南回乱嘛。那陈春轩当时会崛起，很重要的原因就是法国联军的时候，他在慈溪狼狈仓皇逃到陕西的整个中国北方可以说进入无政府状态，完全一片混乱的时候，他是用今天讲叫护驾有功嘛，对不对？带领了一群官员来保护慈溪，而且安排慈溪跟光绪住到了西安，来让慈溪跟光绪过上比较安稳的日子。所以慈溪后来也蛮喜欢他的啊，也对他。他颇为提拔，所以慈禧在还没有回北京之前，就发布他担任陕西巡抚，后来又担任四川总督啊，所以他这个时候也是非常重要的一个人啊。嗯，另外还有一位清流党的领袖，就是我们前面已经讲过很多张之洞张老中堂，不过这时候张之洞年纪已经很大了。张之洞有一个很重要的作用，陈春娟跟徐宏基虽然说他们也都表态过赞成立宪，尤其是陈春娟，陈春娟跟他的一个幕僚啊叫做郑孝旭，郑孝旭后来还担任过预备立宪工会里面的要员，陈春娟他也表态支持立宪，不过他跟立宪派没有直接的关系，立宪派主要是江浙这一带的官僚士绅跟商人嘛，他跟这一代的人没没有直接，因为他都在西北当官啊，哎，他本身是广西人，在江浙人看起来就是乡下。的。的广西老表，不然大家有没有想到他的老外陈玉英是云贵总督，他自己也当了总督。照清朝这种说法，这世代也为大元之官啊。他为什么会被浙江的士大夫看不起的？因为他会觉得他是乡下来的，没有文化，你知道？对，嫌他文化不够。跟立宪派关系最好就是张之洞。我们知道张之洞上过《劝学篇》嘛，对不对？有人认为《劝学篇》就是立宪运动的先生，一定程度上也等于是他说服了慈禧，让慈禧也不反对立宪。不过张之洞这时候年纪也大了，他。长期担任两江总督跟湖广总督这是第一个清流党。再来就是最近这十年炙手可热的北洋派啊，各位啊，北洋派最厉害的一点是掌握了两件事，第一个他掌握了军权。第二个就是他长期办外交，他跟列强的关系最为密切。我告诉各位，自从庚子之后，列强就很喜欢袁世凯。我们过去有讲过，袁世凯当时被国际间认为是中国开明派的一个代表。袁世凯也展现出他开明进步的一面啊，在中国办新军、办教育，对不对？还办大学嘞，各位，办女学哈、哦、等等这些、嗯。他是中国女学之父哦，中国本土大学之父也是他啊、哦，<笑>我们可以这样讲。他当时的声望相当高哈、哦嗯。不过有一个人跟袁世凯。凯的关系非常近，也被视为是北洋派啊。是谁呢？就是徐世昌，就是袁世凯很重要的一个文胆。各位不要小看徐世昌，徐世昌这个时候的地位越来越高。我们前面讲过，东三省总督嘛，嗯、对不对？對以关系来说，他已经跟袁世凯是平级了啦。对他后来他又担任军机大臣，他也曾经参加过初洋考察，所以他相当程度上是很受到袁世凯倚重，可以说北洋第二号就是他啦。那跟袁世凯最接近的满洲贵族就是英亲王奕匡哦。其实奕匡这个人攀比成性啊，当时在国内声名狼藉，他跟他的儿子宰政可以说是无恶不作，这大家都知道的事情。不过奕匡这个人非常狡猾聪明，奕匡他这时候也在押宝。其实我常觉得中国这些的传统的政治人物真是看不开，奕匡这时候已经七十几岁了，还在政。之上到处钻营，易匡刻意的接近袁世凯。这边我补充一下易匡的心态好了，几个点啊、嗯。第一个，易匡这时候他是义字辈里面资历最深的、嗯，还有一个就是因为他本身的亲缘关系距离皇资比较近。另外哦，易匡为什么跟袁世凯很近呢、啊嗯？大家别忘了，易匡跟袁世凯过去都是荣禄的手下。嗯、对，那荣禄这个人有个人格特质，他虽然是满族的勋贵，第一个他不是皇族，第二个呢，他没有满汉之别。
。对，你可以这么说啦，哈、嗯，北洋系的政治遗产呢，到这个时候啊，袁世凯继承了大头，而奕匡呢也继承了一部分，就从哪里开始呢？其实就是我们可以回归到从北洋舰队的建造者李鸿章开始，唐启在直隶总督这个部分，所以奕匡虽然大家鄙视他，可是袁世凯跟他的关系其实不错，一直都很好。其实满族权贵根本就把奕匡当成说啊，你就跟袁世凯就一挂的嘛。对，但是我跟你说，很厌恶奕匡的原因就在这边嘛，<笑>你根本就是帮着袁世凯在搞这些阴谋。可是溥仪很讨厌奕匡，可是毕竟他是大叔父、<笑>大叔公啊，动不了他、啊。第三个重要的集团就是我们前面已经提到过满族新贵啊，就是载沣啊、哈载涛、载洵、载泽这样。因为还有一些不是皇族，但是也日益崭露头角。比如说最有名的就是端方啊、嗯，端方这时候是满洲开明派的代表。另外还有一个就是前面讲到被乱枪打死的恩明，对不对？也算是满族新贵里面啊。这些人亲近汉人，亲近立宪派，然后对汉人没有成见。但是这些人用今天的标准来衡量，大部分也都是愿意做事，可是却有一个很大的问题，就这些人缺乏威望手段，而且实力不足。那、啊、三大派怎么斗呢？它、嗯、可以呈现出很多细节啊。对，大家心里都有数啊。就用今天话讲，快变天了嘛，对不对？开始要卡位了。导火线就在一九零七年的二月，当时的四川总督陈春轩哦，入京续职啊。但他这一次入京之后，他就不想。离开了，他为什么不想离开了？有很多说法，有人说他这时候就跟徐宏基等清流党人就在金中密会了。当时徐宏基等人就认为说，老佛爷随时可能都要挂，如果老佛爷挂了，整个政坛就要变天，我们应该要把力量集中在北京朝廷这边，随、嗯、时做好准备啊、哦。所以陈春轩入京续职之后，他就上书给慈禧，告诉慈禧说他愿意留京效命。慈禧也答应了。我告诉你，慈禧这个老太太还是有点人情味的，对不对？他、嗯、觉得当年陈春轩救过他嘛啊，所以他。他对陈春轩也投桃报李，当时已经公开发布了，准备让陈春轩接任邮船部尚书，用今天话讲，交通部部长。各位，邮船部是个肥缺哦，为什么？这个邮船部要搞铁路啊，各位，铁路是超级肥缺哦，所以他把这个位置给了陈春轩，一时间朝野瞩目，对不对？陈春轩也一向以大炮等级的官员著名于世嘛，啊，陈春轩得意了之后，他就立刻就向当时的朝廷弹劾邮船部四郎朱宝奎。朱宝奎是袁世凯跟奕匡的党。他跟玉康的关系很好，然后也受过袁世凯的。提拔等于是未来即将上任的新部长先弹劾前一任的副部长，主要是弹劾说朱宝维贪污纳贿等等这些。另外哈、啊，还有一个也是属于清流党的御史赵启林，赵启林也在陈春轩的弹劾结束之后没有多久，他立刻就弹劾奕匡载政父子贪污舞弊。各位，弹劾王爷，嗯，他们强占了一个北京的非常有名一个妓女叫杨翠喜、啊，这个案子比较复杂，我们就以后有时间再说。简单说就是奕匡跟载政两个父子在民间的舆论。的评价非常的差哈，这这当然是非常难看呐、啊。对皇族来讲出这样的事，另外徐宏基的学生在北京很重要，由中国人自己办的报纸《京报》的总编啊，叫做汪康年，就发动舆论战，就是把杨翠喜案当成是一个非常大的丑闻，连续在《京报》上面整版刊登，写的精彩绝伦，就写到好像就是奕匡跟载政这两个父子啊，非常的荒淫啊，为了强占一个妓女不择手段迫害老百姓，各位这就是一个非常巨大的丑闻。其实我们。平心而论，满清的王爷跟贝勒，你说要搞一个妓女，在当时也不是什么了不起的事，只是因为大家对奕匡父子积怨已久嘛，对不对？所以这个事情一爆出来之后，当时的舆论就交相谴责啊，要把奕匡换掉啊。后来这个事情搞了大概两个月啊，到了五月初的时候，慈禧。几度召见奕匡，就暗示奕匡要不要辞去军机大臣，就回去休息啊？对，其实坦白讲，慈禧在辈分上还小奕匡一辈哎。对，各位，这就考验一件很重要的事，就是你慈禧还有没有政治威势？大家还怕不怕你？嗯，你讲的话还还算不算数？就慈禧也没有想到，奕匡这位老王爷哈、啊，烂脸皮厚啊，他就死皮赖脸就是不辞。好多次慈禧暗示他说，你就辞职吧，你就走吧。实在是舆论讲的太难听，朝廷现在正在搞立宪，你要伤害朝廷情。让到朝廷不好办事，可是奕匡就是不辞，他请假几天又回来，回来几天大家骂他，他又请假。反正他就是不辞职啊！这件事情让慈禧觉得很没有面子。你看他讲的话已经不算数了啊！奕匡当时大概也在赌一件事：你这老太婆在骂我，没几天你大概自己也挂了，我就不管你。已经到了这种地步了啊！所以慈禧当时很生气。慈禧后来在五月的时候，他就跟徐宏基私底下抱怨这件事情啊，就是说：哎，我
我实在是拿易匡这个老家伙没有办法，污了那么多钱，我都不跟他计较了，对不对？就现在他跟他儿子搞出一个这么难看的、有失体面的事情，社会舆论都在骂他，结果这个老头竟然还不走。就徐洪基据说回去之后，就把这件事情告诉了他的太太哦。那徐洪基的太太哦，竟然就把这件事情又泄露给当时的《泰晤士报》上海版的一个记者，而这个事情竟然就在上海版的《泰晤士报》全版刊出，而且写的像小说一样，非常的夸张。我先告诉各位哈，这也蛮妙。我们知道《泰晤士》不要说是英国，是欧洲非常著名、很有代表性的报纸，对不对？我告诉各位，当时《泰晤士报》在上海是有专门的上海版，你可以知道当时上海是非常重要的。对，我告诉各位，国际大城市啊，对对,對，《泰晤士报》上海版出刊的时间比香港版还要早。而且香港版后来还收掉了，上海版还一直存在，你就可以知道了、哦。当时英国把上海看得有多重要，而且《泰晤士报》是英文报纸啊、哦，刊出来之后，当时就国际间都知道这个事了、啊嗯，天下震动，王爷皆惊呐。对对，就搞成一个很大的丑闻，就很难看哦，对整个爱新觉罗皇族的形象有很大的伤害哦，所以慈禧就很生气哦，但他生气一方面本来是很气一匡，他就开始生气徐洪基，说你怎么把这个事情回去透露给他太太啊、哦？然后把这个事情爆发出来了。后来，易匡跟袁世凯北洋派的官员啊，或者说王爷们啊，看到这件事情之后，就认为他们反攻的时间到了。这事情当时已经闹得沸沸扬扬，他们就趁机收买当时另外一位御史，叫郓玉鼎。先讲一下，郓玉鼎本来在立场上是比较倾向于清流党的，他也是传统的官僚出身，据说是袁世凯跟易匡用重金收买他啊。郓玉鼎就在朝中公开弹劾徐洪基啊，用了三个重大的罪名，叫做暗通报馆、授意言官、阴结外援。简单讲就是这些人乱讲话，不顾朝廷的尊严。另外阴结外援就是你把这件事情去跟谁讲，你跟外国人讲。这件事情当时就变得非常难看，结果郓玉鼎弹劾之后，慈禧就立刻将徐洪基的军机大臣头衔拔除，徐洪基从此之后在朝廷当中就失势了啊。徐洪基被拔之后，让一个人也不好意思不辞啊，谁啊？易匡。易匡得知这个消息之后，也立刻就请辞。不过易匡请辞时间没有多久，又回到军机处。我觉得这里有另外角度可以看啊，就是易匡这个人非常的贼啦、嗯。第一时间徐洪基要走人的时候，易匡他摆他面前只有两条路嘛，第一个就是等着老婆也拔。他嘛，因为既然已经对徐洪基出手了，老佛爷意思也很明确了嘛。就是要死，你全部一起挂，各打五十大板。对对对，古代两公之争就是这样嘛，对不对？斗争双方都要下课，这个是符合中国政治传统的。比如说孙权晚年的两公之争嘛，最后两公都挂了哈，换了孙亮上台嘛。康熙晚年八爷跟十四爷互斗，最后的两双皆落空哈。汉朝也是啊，太子跟魏王斗嘛，最后是老三上来，没有错哈。所以照中国政治传统，易匡啊，真的该滚蛋。但这个人脸皮之厚啊，这时候就展现出来一个政治老滑头啊。刚刚徐长说。易<笑>匡不好意思辞，他确实是装的不好意思辞。但根据后人了解啊、哦，易匡呢，当时他就是打了一个心理上面，他知道徐洪基一倒，他马上辞，他反而会留下来。嗯，为什么？因为呢，朝中空书啊，慈禧一看啊，他还没有时间安排好的话，嗯、都,都垮了，都走了。对，找谁了？找不找袁世凯吧？哈，最后呢，因为王爷还是要有人顶在那边，所以易匡反而呢没有辞成功。慈禧最希望易匡滚蛋，结果最后因为一看、嗯、没办法，如果两个一起倒，那真的没有。时间安排啊，所以最后一匡反而留了下来啊、嗯。但是有一个人扫到台风尾，谁呢？就是袁世凯。没错啊，陈春轩其实是愤而辞职啦。这里稍微讲一下陈春轩跟徐洪基之间的关联性哦、喔。陈春轩被称为清流党，有一个原因是因为陈春轩这个人确实不贪，你可以说他比较刚正不阿啦，他不太喜欢这种朝廷沆瀣一气，官身还不错。对哈、喔，那也有人认为说，因为毕竟他从广西来，肠子比较直啊，据说他是壮族人嘛，敢讲话。哎，所以到了陈春轩在慈禧晚年，因为救过慈禧，等于说是慈禧跟前的红人哦、喔，他历任很多重要的都府职位嘛，当时的人。陈春轩谁去讲都没有用，但是陈春轩呢、嗯、倒是蛮服徐洪基，所以有人说啊，能用陈春轩者为徐洪基啊，所以两个人之间呢关系蛮好的，陈春轩也蛮敬重徐洪基、嗯，所以当时徐洪基卷铺盖走了的时候，陈春轩非常愤怒啊、嗯，所以呢他火大了就辞了。嗯这么黑暗的朝廷不要也罢啊！陈、嗯、春轩向慈禧辞职，而且讲得非常的慷慨激昂，表示说朝中已经没有公理正义等等。徐洪基这种宫中体国的大臣，竟然都遭到这样的一个罢黜哈，所以他也愤而辞职。一开始的时候，慈禧还给予慰留，不准他辞职。不过各位，你想想看嘛。
徐宏基都被北洋派整掉了，是不是？那北洋派当然不可能再准陈春轩继续留在朝中了哈。当时有人拿着亲笔信函跟慈禧告密啊。至于到底是怎么回事，我们当然不知道，我们只能看到表面的说法啊。告诉慈禧说，陈春轩在担任四川总督的时候，跟在日本梁启超秘密通信。各位，慈禧非常痛恨梁启超，我认为当年戊戌政变想杀他嘛。签订首犯，对，没错。所以这件事情就让慈禧也不得不把陈春轩直接就拔掉了哈。虽然慈禧后来私底下跟德林他们有讲，他相信陈春轩对他的忠诚，可是没有办法，这个事情爆发出来，他不得不处理，就让陈春轩下野了。陈春轩下野之后，他也没有回到他广西家里，他大部分的时间留在上海、武汉这些地方，继续跟立宪派合作，推动立宪。所以简单说，这一次的结果就是让清流党在朝中的力量受到非常大的一个削弱。陈春轩跟徐宏基这些清流党的骨干到此结束啊！一九零七年的春天，当时满清政府就发布任命袁世凯从直隶总督、北洋大臣转任外务部尚书兼军机大臣。各位，外部尚书本来是徐宏基的位置啊，对，另外还把当时的湖广总督张之洞也调到北京来担任军机大臣，等于是把直隶总督跟湖广总督这两个非常重要的汉城的地方大员，直接把他们弄到中央来当官。各位，这是很标准，也是中国传统官场的手段，叫做。明升暗降，另外还有一点就是，他继续加强了当时满清青年权贵在朝中的地位。除了载沣之外，像载涛、载洵、载畴、专方这些人，陆陆续续也都在中央政府接任重要的位置。简单说，就是把汉城拔掉之后，就把这些有实权的。而且很重要的这些位置都交给了满人。慈禧的做法，其实我们今天也不难理解，他就是要巩固载沣的统治地位嘛。但问题就是，我们刚刚开始，我跟雪莉谈到，你载沣现在大家滚的滚，辞职的辞职，架空的架空，就到你手上了，对不对？那你罩不罩得住？各位，时间是一九零七年，这时候立宪运动要进入高潮了，革命党也开始在各地发动武装起义了。其实这个事情对满清政府来讲，面对的局面表面上看起来好像国家没有大事。但实际上是非常严峻的啊！到了一九零八年的时候，光绪跟慈禧双方就死掉了。果然就是如大家所预计的啊，他一死掉之后，整个北京的朝廷就开始陷入很严重的危机。为什么？前面几集我们也都讨论过，就是载沣为首的满洲权贵非常惧怕。也非常厌恶一个人，谁呢？就是袁世凯，因为袁世凯手握重兵，而且最重要一点是，虽然袁世凯离开了直隶总督，但是他麾下的北洋军对他个人还是非常效忠。当时他的部队讲：“我们吃袁公保的饭，要听袁公保的话。”所以这很清楚的，他的部队是效忠于他的啊。一九零九年，当时载沣已经贵为摄政王了，载沣跟隆裕皇太后就召见袁世凯。各位，这是袁世凯这一生最大的一个危机哈，差一点点被杀。我们后面讲到辛亥革命的时候，我们再详细讲这一段啊。我我们可以看到一件事啊，就朝中的北洋派。易匡、徐世昌等人虽然继续留在朝中，但你知道徐世昌是个文人，他远远没有袁世凯那么高的一个声望跟威势。那易匡这个老王爷贪污腐败，声名狼藉，大家都知道。我们甚至可以说，整个大清的中央政府已经被架空了，没有足够声望。跟社会上的一个信任度的大臣来主持中枢，讲这边各位就可以兜起来哦。为什么后来载沣面对立宪派强烈的要求，你要立刻改制立宪，载沣却如此的前后思惧，左支右绌。很重要的原因是载沣欠缺一个在北京政府中拥有足够声望的汉臣，来跟南方这些立宪派的乡绅领袖们来相互折冲协调，这是很重要的一个原因。当历史不能假设了，不过我们还是可以想象一下，如果徐宏基或者陈春轩留在中央政府，那载沣的窘境会不会稍微就减退许多？所以讲起来，表面上看起来是满族集团获胜，但实际上却为未来满族集团在北京中央政府的政局留下了非常重大的不稳定的因素。好，我们可以这样讲。那这里做几个补充哦。首先，大家注意到张之洞的入阁嘛，因为长期他是做地方都府。张之洞入阁这件事为什么是架空？因为张之洞长期就是在。湖广、两江这一带反复的转任嘛，造成他的人脉就是以在地方比较多。这一点使得当他到中央的时候，实质上他在中央人脉是没有办法比拟的哦，这是一点。另外，张忠太老了，定位正朝之后，你整个权力结构布局就堪当两制嘛，叫做失衡。慈禧老太太哦，掌权将近五十年啊，她一辈子玩的最赚的是什么？就是平衡。李鸿章、李很红的时候，我就拉一个龙路起来。那龙禄跟李鸿章关系不错，没关系，我又有一个易匡出来。地方呢，我又有个张之洞，<笑>你是清流派，哎，李鸿章你是洋务派嘛？派人家说宰相合肥天下寿嘛，哎，那我就找一个清流来搞你。这个是权术平衡。慈禧太后头脑清醒的时候，她做得到。
，但是在他头脑不清醒的时候，他这个安排就显得非常的适当。你对北洋派他实质的权利跟他表面上的职位不相符的时候，人心的涌动跟背离就是可想而知的。我认为袁世凯对大清的不忠，不是在一些电视剧里面做的，在他练北洋新兵的时候就不忠。很多人把袁世凯狼子野心从他在朝鲜太上皇的时候就开始讲起了嘛，可是我认为不是啊、哦。其实你纵观袁世凯的一生，他本来还是想当个好臣子的，他也想当个清流啊，谁不想当有清明的清流啊？他又办报，又办大学，办女学，练兵，对啊，每个指标都是超额完成。如果以晚清各个都府重臣，在李鸿章之后，谁最能办事？我认为袁世凯当之无愧是第一啊。对，甚至我可以这么说啊，袁世凯某种程度他的办事能力甚至比李鸿章更强。但是袁世凯有个问题就是什么？第一个他比较年轻，第二个呢，他的锐气。李鸿章很懂一件事嘛，大清官场啊，该怎么活下去？表虎将士也，对不对？那他从不敢自居功，很多事他不能讲透嘛。所以今天他还闹得不少骂名，也是这样子吧。可是袁世凯不是吧？他没这样指标的超标，可是这也就导致了大清皇族深深的威胁感。这也是丁惠正朝一个很恶性的结果。当袁世凯回头一看，发现哇，我是成功。扳倒了清流党没有错，可是剑却射向我这边来了。那他当不成大清的忠臣了嘛？因为当忠臣被拔掉，那忠臣的竞赛也就结束了。我认为这是在丁惠正朝的时候，你可以看到一些袁世凯在心态上的一些转变嘛。對,对对，另外一个很重要哈、哦，也是我们要这一讲要讲一个非常重要要点哦。这一场看似一个传统的官场政治斗争哦，它背后所隐含的更强的是什么？它那个现代性非常的显著，地方的立宪能量是越来越强。朝中所谓的三大派都在做同一件事情，争取立宪派的支持。这件事情是颠覆了中国自古以来权力是由上而下的结构，而这一场地位正朝它是由下而上，但这个下是相对的啦。哈，你说这些士绅是不是到了社会底层？当然没有啦。但是至少在以当时的有限民权哦，这个是普世性的哦。对，当时都这样，连西方列强都是这样哦。大家要去了解这个概念，所以当时中国已经开始有这一种我们所谓的现代。性的出现，而这个现代性是什么？就是权力下移的过程嘛。那权力下移里面，其实它有很多的背景哦，包括这也谈过科举的废止嘛。科举的废止导致一件事嘛，本来这些士大夫的权力，它的由来是因为由上阶层皇帝给你功名，对。那你跟皇帝是什么关系？你跟皇帝就是你血缘关系嘛，天子门生，如师如君如父，你要效忠要尽忠。可是到了废除科举之后，怎么样争取自己的地位？大家还记得我们讨论过了速成学堂。在国外混个学历比较快嘛，有学历就有官做嘛，所以它基本解构了中国传统的官僚彼此之间授权的关系。那这一层关系解除之后，立宪派的风潮就更加的往前推进，因为立宪派本质上它就是要去反映，当你的权柄不再由上而下承受，而是由下而上，那你的上层就必须做改革，也就是你上层的权力必须被限制，必须被架空，而由谁来操柄这些权力呢？由我们这些懂的国家士大夫阶层来。来掌控这个国家的权利，这个是立宪派的整个风潮。所以我说这一场政治斗争里面，它有一个很强的现代性在这边。所以慈禧太后的恼怒，除了是在报纸上丢大脸之外，那报纸怎么可能对皇权产生影响？大家记得《大义绝迷录》吗？敢说皇权的不是抓来砍掉就算了嘛？还有什么那么麻烦？可是时代变了。我们要讲这个丁位正朝，它一个现代性很强的地方是在这里，就连老佛爷也控制不了这个时代。报纸的报道杀伤力更强，你可以说啊，顶不住那个压力了。对，非常强的一个压力。哎、啊，这也造成一个问题嘛。袁世凯在民间的声望很高嘛、嗯，你虽然能把它架空，但你没有办法把它马上处置嘛。为什么载沣处理不了袁世凯？要拖到一九零九年才有办法动手，这也是有很大的一个原因嘛。首先，老佛爷过世之后，他要先稳固他的政治之外呢，也就是袁世凯的名望不仅仅是来自于皇帝所给予的功名嘛，更多是来自于民间声望的积累。那这个就是所谓的权柄下移的过程，现代性就是这个概念。所以，我想我们在讨论定位正朝的时候，我们要去看到为什么三个派系的人都争相的去结好立宪派。当然也有很实际的问题啦，就是让我们不是有聊过吗？当时立宪风潮出钱的是谁？主要就是这些地方上的绅商在出钱，简单讲啊，连各省的知议局都是他们出钱盖的，你就可以晓得了。所以当时满清整个政府的体制也在面对一个重大的调整，就是你一定要跟地方上这些绅商妥协，或者说分享权利，否则你就走不下去了。简单说，就满清政府他后来在这件事情上的脚步没有跟上，导致后来到了一九一零年之后，左支右绌嘛，前后失据，在这种摇摇晃晃的情况之下，最后就翻船。所以满清政府的崩溃有外部革命党。
当有它内部整个政治结构失衡之下所造成的各种结构性的问题的原因。这两个我们必须要等量齐观。过去我们大家因为都是在台湾受教育、受国民党的史观的影响，我们大家都把重点摆在革命派的奋斗，对不对？也不能说不对了，革命派的奋斗当然是主要原因。但是满清政府内部自己的结构性的弱点也是一个很重要的原因，这我们不可以忽略。在丁位政潮当中就表现无疑了，我们可以这样讲。是哦，我想最后我们还是再做一点收束跟整理啊哈。立宪派的崛起当然给定位正常添加了很多现代性，但不可否认的，他斗争的过程当中啊，那种传统结构的那种显性还是非常明确的啊、嗯。你弹劾我，我弹劾你，就是传统的做法。在宋朝以来就玩得非常溜嘛哈，就是这样搞的，经常嘛，对不对？但是我要讲一个事情啊，其实定位正朝慈禧太后的最后一座嘛，可以说是遗座啦。啊。可是他，但他也充分展示我们一直在讨论的清末的政治到底是一个。什么样的一个样貌？就是一个权力结构的畸形，在定位政潮当中也暴露。对对对对，长期的畸形，对，非常长期。为什么？慈禧不是皇帝，他却长期代行皇帝之事，他掌控了两个皇帝啊。光绪皇帝是中国史上在位最久的傀儡皇帝。对，很可怜的。三十四年的皇帝生涯，只有一百多天，是拥有一定程度的实权，还不是完全哦。对，没有过这么长期的傀儡皇帝。那这样的一个权力结构的畸形哦，那也导致一个什么问题呢？就是慈禧她是以她的意志来领政，没有错，但她长期必须要有一个朝中的王爷打配合，因为你总要有人代表爱新觉罗的父系家庭。爱新觉罗是，对对。因为你是叶赫那拉，你又不是爱新觉罗。再另外一个，还有慈禧太后的母系很弱，她并没有一个很强的舅家。对，所以在晚期这很畸形的结果就是说，太后秉政却没有出现诸如汉朝，比如说汉高后、诸吕之乱这样的一个状况。所以在这里面，我们就看到说，他长期有一个爱新觉罗王爷，可是他又跟这些王爷一直不断的联合又斗争，从最先开始的一心，到后来的一宣，再到一匡，他最后如此厌恶一匡，可是却换不掉一匡，问题也在这。对。因为比起奕欣这种因之焕发、朝朝有力的王爷，他当然更喜欢奕轩。可是奕轩呢，又跟皇帝的血缘太接近，又得处处提防他、打压他。那好不容易来了一个奕匡，跟皇子比较远，又那么爱贪财的，结果没想到呢，他也长出了 AI， 他也有自己的想法，有自己的权力的布局跟打算。在这样的情况之下，丁位正朝。的结果，表面上就像刚才徐校说的，看似是慈禧的政治权力布局的完成，实质上却是大清末日的彻底内部的启动。对，而这个跟我们刚才讲革命的外部势力是不一样，因为你让一个没有政治基础的王爷上来，最后给大家一个反思，也来问一下学长看法。如果慈禧晚年不是用溥仪作为世子，而是干脆狠一点，直接让载沣当为二十几岁的青年皇帝上台。会不会大清的命运也有可能会不一样？嗯、不会这种畸形的权力结构的继续延续的，因为我认为慈禧会用这种摄政王的方式，就是一种权力的代行者的模式嘛、嗯。那这样的一个摄政王的模式，也相对应就是给了慈禧的代行权力一种合法性的延续嘛。所以他没有办法去做出这样的安排，反而是选了一个最年幼的溥仪来作为权力的弱化，然后再次用盖帽子的方式来把这个权力结构给延续下去。这是我一个疑问。嗯，我的看法是这样，简单讲四个字啊，病入膏。刀荒就是慈禧长期掌政，已经把整个清朝的政治的结构都破坏了。就是刚刚学弟讲，因为他整个权力结构是畸形的嘛，哈、哦，你要重新把爱新觉罗家的皇权建立起来，那不是一天两天，要需要长时间啊、哦。因为还有一点就是，载沣固然是一个低调朴实的贵族，但载沣的能力有限，他不具备执政者最高领袖该有的一个威望或者该有的一个身世。或许给他多一点时间有可能，但是我们知道革命已经开始了。地方乡绅的力量也崛起，你载沣要怎么应付这一些日益崛起壮大的新兴力量，恐怕也是他力有未逮的。所以，就算是不是由溥仪，而是由载沣即位，直接担任大清皇帝，我认为最后的结果，恐怕革命还是会爆发。那时间可能也不会差太久。简单讲，就是清朝面对内忧外患以及一连串整个世界发生天翻地覆的改变，它缺乏应对能力，它的整个政治领导中枢的这种畸形跟无力，最后注定了它的败亡。我们可以这样讲。嗯，我想可以这么说吧，畸形的慈禧领政的长达半世纪的结构，<笑>就更加放大了。满清的四个字，蛮憨无能。蛮憨无能是我们后人的见解。那为什么一个这么成熟的朝廷运作的清朝，一个掌位四十八年的老太太，最后却做出如此荒唐失衡的政治布局？
啊，我想对这个畸形的政治结构所造成的影响是非常深远的，所以这一切如果真要讲的话，哈，我们可以把它回到了同治即位之初那一场著名的政变吧，辛酉政变，对，辛酉决定清朝的命运嘛，对，这样讲，所以辛酉政变在我看来啊，缩短了满清的寿命，可能有一点关系嘛，哈。对，但是畸形的是慈禧活了好久，非常有意思啊！哈，好，那我们今天的关于丁未正朝的解读哈、嗯，我想因为这一天我们做了很多讨论跟探讨啊，但主要原因是因为这个丁未正朝在现代的研究里面呢，它还是相对比较少的，然后它的广度跟深度，我觉得也还有待开发，所以我们也试着做一些一家之言呐，哈，就给大家做参考，也让大家了解到，在清末的满清朝廷并不是无能的惶惶终日，或者是度一日算一日的。这样子等待着王朝的灭亡，他们也做了很多的事情，也做了很多的调整。但是这些调整哦，终究归于虚无。到底是为什么原因？我们讲今天透过定位正常探讨哦，大家就会比较清楚。那也可以了解到慈禧到底对于整个中国政治它的影响哦，到底在哪里？至今都还没有一部非常。完整的、全面的慈禧的大柱问鼎于世，其实从定位正朝的复杂度，你就可以感觉得到，在这样的一个奇怪的权力布局结构之下，要能够做出完整的而全面的评价，极其之困难啊！但也确实深远的影响了中国政治的进程。其实从定位正朝的斗争，你就可以看到民国时期那种强烈的党争哦，延续的那种感觉确实是存在的。好，那最后呢，还是要请记得大家记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，然后更重要的是呢，哈，帮我们呢加入。会员让我们可以做得更好，也欢迎大家可以超级留言，超级感谢哦。然后还有一个很重要的，哎哎，我们最近呢，三十万订阅募集中啊，麻烦大家一起订阅起来哈，快要达成啊。那最后也欢迎大家可以线下的赞助哦，遇见 PayPal、微信、支付宝、邮局啊，让我们有更多粮草做得更好。我们今天再次谢谢王立博老师，好，谢谢学弟，谢谢所有的朋友，好，预知详情，下期再见，拜拜，拜拜。